வீரன் முன் ஊசி சிரிஞ்சியை காட்டவும் தைரியமாக கையை காட்டினார் என்னடா உனக்கு அவ்வளவு தைரியமா எப்படி வேணும்னாலும் வச்சுக்கோங்க என் லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு என்ன நீங்க சும்மா விட போறது இல்லனோ நல்லாவே தெரியும் சார் உங்களுக்கு இப்ப என்ன தெரியணும் அகோர சாமிங்கிறது யார் அதான் சாமின்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்புறம் என்ன சாமியா ஆமா சார் என் பாட்டம் பூட்டம் காலத்துல இருந்து இந்த காட்டை காவல் காக்குறது அந்த சாமி தான் அப்ப அந்த சாமி ஏன் உங்களை எதுவும் செய்யல செய்யலையா அது துரத்தி தான் நான் காட்டை விட்டே தப்பியோட பார்த்தேன் அப்பதான் உங்க கையிலையும் சிக்கின என்னையா சொல்ற அந்த அகோர சாமி உங்க குரூப் இல்லையா அது சாமி சார் அது எப்படி எங்க குரூப் ஆகும் சாமியா இதை என்ன நம்ப சொல்றியா அது உங்க இஷ்டம் அப்ப கற்பக மரம் அது இந்த காட்டோட அதிசயம் சார் புடலங்கா எல்லாமே ஃப்ராடு வேலை அது எனக்கு தெரியாது காளிமுத்து சாரும் இதையே தான் சொன்னார் நீங்க எல்லாருமே இந்த விஷயத்துல ஒண்ணுதான் போல போதும் உண்மையை சொல் ஒரு கல்லால ஆன சில நடக்கும்னு சொல் நான் அதை கூட நம்புவேன் ஆனா கால் இல்லாத வேர் விட்ட ஒரு மரம் எப்படியா நடக்கும் அதுதான் கற்பக மரமாச்சே அதிசயமாச்சே அதனால இருக்கலாம் இல்லையா அப்ப அதுக்கும் உங்க கூட்டத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைங்கிறியா அது தாயா உண்மை வீரன் சாதித்தான் சரி அத நீ பாத்திருக்கியா இல்லையா ஆனா பாக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஆசைப்பட்ட ஆச்சா அத பாக்க விதியில இடம் இருக்கணும்னு எங்க மூப்பர் சொல்வார் வீரன் ஒரு புறம் சிவக்குமாருக்கு தேவைப்பட்ட உண்மைகளையும் மறுபுறம் சிவக்குமாரால் துளியும் நம்ப முடியாததையும் சேர்த்தே சொல்லவும் சிவக்குமாரின் முகத்தில் அதீத மாறுதல் அப்பொழுதும் சரவண மார்த்தாண்டனின் செல்போன் ஆன் செய்யப்பட்ட நிலையில் யாருக்கோ அங்கு நடப்பதையெல்லாம் அப்படியே ஒலிபரப்பிக் கொண்டுதான் இருந்தது வீரனிடம் பேசிவிட்டு தாடையை தடவிக்கொண்டு சற்று தனியே ஒதுங்கிய சிவக்குமார் முகத்தில் குழப்பம் மண்டியிட ஆரம்பித்திருந்தது அதுவரை ஆன் கண்டிஷனில் இருந்த செல்போனை பேக்கெட்டில் கைவிட்டு அணைப்பது தெரியாமல் அணைத்துவிட்டு சிவக்குமாரை நெருங்கிய சரவண மார்த்தாண்டன் என்ன சார் உங்களுக்குள்ள இன்னும் தெளிவு ஏற்படலையா என்று கேட்கவும் சிவக்குமாரிடம் அதற்கு பதில் இல்லை தொடர்ந்து மௌனம் சார் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க சரவண மார்த்தாண்டன் இவ்வளவு நேரம் நாம விசாரிச்சதுல ரெண்டு விஷயம் தெளிவாக இருக்கு ஒண்ணு ஒரு கைப்பிடி அளவு தங்கமன் கூட இந்த காட்டை விட்டு வெளியேறல தங்கம் இருக்கிற ரகசியமும் விஷ்வலா மீடியாவில் பதிவாகல ஆகையால நம்ம பெருசா கவலைப்பட தேவையில்லை சார் இவங்க மேல சார்ட்ஷீட் ஃபைல் பண்ணும்போது கூட கஞ்சா கேஸ் மட்டும் போட்டா போதும் அந்த தங்க சுரங்க பத்தி நாம மீடியா கிட்ட பேசவே வேண்டாம் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க நாம தங்க சுரங்கம் இருக்குன்னு பகிரப்படுத்தினா குறிப்பா மண்ணா அது இருக்குன்னா அது அள்ளி எடுத்துக்க பல பேர் பல விதமா திட்டம் போட்டு இந்த மலக்காட்டுக்குள்ள ஊடுருவாங்க ஆகையால இது ரகசியமா இருக்கிறதா சரி அடுத்து இந்த வானத்து மனுஷங்க நல்லவங்களோ இல்ல கெட்டவங்களோ இந்த காட்டுல இனி அவங்க நடமாட கூடாது அதுக்கு நாம நடவடிக்கை எடுத்தே தீரணும் சார் சரவண மார்த்தாண்டன் சொன்னதில் நிறையவே பொருள் ஆனால் வானத்து மனிதர்கள் பற்றி சொன்னது மட்டும் சிவக்குமாரை நெருடியது என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க அந்த சுரங்கம் இனி அரசாங்க சொத்து அது இருக்கிற இடத்த சுத்தி அஞ்சு மைல் சுற்றளவுக்கு முதல்ல ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு வலயத்தை நாம உருவாக்கணும் நானே அதை செஞ்சு ஏன் தலைமையில கண்காணிப்ப தொடங்குறேன் நீங்க இப்பவே சென்னை போய் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சுப்பீரியர்ஸ் கிட்டையோ மந்திரி கிட்டையோ இங்க நடந்ததை சொல்லி அவங்கள கூட்டிட்டு வாங்க அதுக்குள்ள இந்த வானத்து மனுஷங்களையும் நான் அரசு பண்ணி நம்ம கஸ்டடிக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் சரவண மார்த்தாண்டன் நான் போகணும்னே இல்ல இங்க இருந்து ரிப்போர்ட் போய்கிட்டு தான் இருக்கு எப்ப இந்த வனத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய போர்ஸ் வந்து டேரா போட்டோமோ அப்பவே மீடியாவும் இந்த பக்கம் திரும்பிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் இப்ப கூட இங்க பத்திரிகைக்காரங்க டிவிக்காரங்க நமக்கு தெரியாமலேயே இங்க இருந்து நியூஸ் சேகரிச்சுட்டு இருக்கலாம் நீங்க இப்படி சொல்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சார் அதனால நானே அவங்கள அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு வெளியே போகும்படி சொல்லிட்டேன் சார் 
இதை கேட்டதும் சிவக்குமாருக்கு சுரீர் என்றது ஏன் கிட்ட கேட்காம நீங்க எப்படி அவங்களை அனுப்பலாம் என்று சிவந்த முகத்துக்கு மாறி கேட்கவும் சரவண மார்த்தாண்டனுக்கே திக்கென்றானது சார் அப்ப நீங்க ரைடு போயிருந்தீங்க அதா இது ஒரு பதிலா பத்திரிகைக்காரங்க விஷயம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனது அவங்க அப்படி எல்லாம் போயிட மாட்டாங்க சொல்ல போனா இப்பதான் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா செயல்பட தொடங்குவாங்க அதையெல்லாம் தான் பார்த்துக்கிறேன் சார் நீங்க எவ்வளவு தான் பார்ப்பீங்க இது என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற காடு நான் தானே பார்த்துக்கணும் உங்க அக்கறை எனக்கு புரியாம இல்ல சார் இந்த மாதிரி விஷயத்துல நாமளும் ரொம்ப கவனமா நடந்துக்கணும் ஆகையால நீங்க நேர்ல போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் சரி சார் நீங்க இப்பவே புறப்படுங்க நானும் இப்பவே எல்லா போர்ஸையும் அந்த தங்க காடு இருக்கிற மலைப்பகுதியை சுத்தி நூறு அடிக்கு ஒரு போலீஸ் போடுறேன் சரவண மாத்தாண்டன் அக்கறை காட்டி பேசியது சிவக்குமாருக்கு ஆறுதலாக இருந்தது சரி நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு கிளம்புறேன் அக்யூஸ்டுகளை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க அவங்க கிட்ட எந்த என்கொயரியும் வேண்டாம் தங்கமலையை சுத்தி செக்யூரிட்டியை டைட் பண்ணுங்க மிச்சத்தை நான் செல்போன்ல பேசி கைட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் வரையில எவ்ரி ஒன் ஹவர் அவங்க கிட்ட இருந்து ஆக்சுவல் ரிப்போர்ட் எஸ் எம் எஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் சார் சரவண மார்த்தாண்டன் ஒரு சலிட்டோடு அதை ஏற்றுக்கொள்ள சிவக்குமாரும் புறப்பட்டார் சரவண மார்த்தாண்டன் முகத்தில் ஒரு மர்ம சிரிப்பு குவார்டர்ஸில் ரேகா தலைக்கு குளித்து பூ வைத்து கொண்டிருந்தாள் வள்ளியம்மையிடம் சேலையை வாங்கி அணிந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் திலீப் நடராஜால் இப்பொழுது நாற்காலியில் அமர முடிந்தது வள்ளியம்மை விசேஷமாக சமைத்து கொண்டிருப்பது உள்ளிருந்து வரும் வாசத்திலிருந்து தெரிய போயிற்று என்ன ரேக்கா நீயும் அண்ணியும் ரொம்ப எக்ஸைட்டா இருக்கீங்க ஆமா அதான் எல்லா பிரச்சனையும் தீர போகுதே யார் சொன்னது நாங்க அப்படியேதான் இருக்கோம் அதுக்கு காரணம் என் கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கை உங்க கிட்ட இல்லாதது தான் ஒரு சிவராத்திரி பூஜை இப்படி அவனை மாத்தோ போதும் திலீப் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணாத ஏன் வரையில இந்த காடு ஒரு பாடம் நான் அதை படிக்கிற மாணவி பாடம் படிக்கிற மாணவி பணிவோட இருக்கிறது தான் மாணவ லட்சணம் தாயே விட்டா உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணுவ போல இருக்கே ஒரு விஷயத்த நான் அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் இந்த உலகத்துல ஈ எறும்புல தொடங்கி கோடிக்கணக்கான மயில்களுக்கு அப்பால தெரியற நட்சத்திர வர எல்லாமே விஞ்ஞானம் தான் விஞ்ஞானம் இல்லாம எதுவுமே இல்ல இத நான் சொல்லல நீதான் ஒரு நாள் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆன்மீகமும் ஒரு விஞ்ஞானம் தான் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோங்கிறது தான் எல்லாமே இருக்கு சிவலிங்கம் ஏன் வரையில ஒரு அற்புதமான குறியீடு அதுல வட்டம் சதுரம் செவ்வகம் நீளம் அகலம்னு எல்லாம் இருக்கு ஒரு மலை உச்சில ஒரு ராட்சச சைஸ் லிங்கத்தை நீ கற்பனை செய்து பார் அதுல சிலுவை குறியும் இருக்கு முஸ்லிம்களோட மசூதி டூமும் இருக்கு எனக்கு இப்ப அது ஒரு பெரிய கணக்கு பாடமாவும் இருக்கு ரேகா பேசிக்கொண்டே விலைக்கேற்றினார் திலீப் ரேகாவுக்கு ஞானம் வந்துருச்சு அவ இனி இப்படிதான் பேசுவா உன் லவ் இனி அவ்வளவுதான் ஏனா ரேகா இனி ரேகா மாதாஜியா மாறிட்டா என்று நட்ராஜ் குறுக்கிட்டு கலாட்டா செய்தார் அதை கேட்டு ரேகா நட்ராஜை முறைத்தாள் என்ன முறைக்கிற ஆன்மீகம் பேசுனா உடனே மாதாஜியா சிவபெருமானே ஒரு குடும்பஸ்தர் தான் தெரியும்ல அப்படியா ரேகா ஆமா தெரியாம தான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு வந்த மாற்றம் எங்களுக்கு ஏன் வரல நாங்க நம்புறோம் நீங்க நம்பல அதான் காரணம் இப்படி அவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சிவக்குமாரின் ஜீப் சத்தம் கேட்கவும் கவனம் அந்த பக்கம் திரும்பியது சிவக்குமார் வேகமாக இறங்கி உள்ளே நுழைந்தார் என்ன பிரதர் எல்லாம் நல்லபடியா தானே போயிட்டு இருக்கு ஆமா நட்ராஜ் காளிமுத்து சாவோட மர்மம் நீலி வங்கி சாவோட மர்மம்னு எல்லாமே ஓரளவு தெளிவாயிடுச்சு கூடவே இந்த காட்டுக்குள்ள பெரிய அளவுல தங்கம் இருக்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கு வானத்து மனிதர்கள் பற்றின மர்மமும் ஓரளவு தெளிவாயிடுச்சு ஆனா பிடிப்படாத மர்மங்கள் இன்னும் இருக்கு நட்ராஜ் அது என்ன பிரதர் கற்பக மரம் அகோர சாமிங்கிற விஷயம் துளி கூட புரியல அது எப்படி பிரதர் 
இவ்வளோ விஷயமும் தெரிய வரும்போது அது தானா ஒரு விஷயம் அது மட்டும் எப்படி தெரியாம போகோ நிச்சயமா இது ஒரு விஷயம் தான் நட்ராஜ் இந்த ரெண்டு விஷயமும் காலாகாலமா இந்த காட்டுல இருக்கிற நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் மாதிரி தான் தெரிய வந்திருக்கு என்ன சொல்ற பிரதர் கற்பக மரம் அப்ப உண்மையா அப்படிதான் வீரன் சொன்னா யார் அது பிடிபட்டிருக்க இந்த காட்டை சேர்ந்த ஒரு அக்யூஸ்ட் அவன் என்ன பெரிய ஞானியா இல்ல விஞ்ஞானியா அவன் பேச்சு கேட்டு நீ அதை கணக்கு எடுத்துக்க அவனே ஒரு குற்றவாளி அந்த குற்றவாளி மற்ற எல்லா குற்றங்களையும் ஒத்துக்கிறான் நட்ராஜ் அப்ப அவன் பேச்சு எப்படி கன்சிடர் பண்ணாம இருக்க முடியும் அப்ப இன்றைய என்கொயரியில குழப்பம் தான் மிச்சம்னு சொல்லு ஆமா முழுசா ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டு விட்டதா சொல்ல முடியாது நானும் இப்பவே சென்னைக்கு புறப்படுறேன் இங்க நடந்த அவ்வளவு விஷயங்களையும் எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சுப்பீரியர்கள் கிட்ட சொல்ல போறேன் விஷயம் மினிஸ்டருக்கு போய் சிஎம்க்கு போக போகும் ஏன்னா இந்த தானுமலை எவனோ இப்போ ஒரு காடு மட்டுமல்ல தங்க சுரங்க இருக்கிற ஒரு காஸ்ட்லியான பகுதியாக ஆயிடுச்சு சிவக்குமார் உணர்ச்சி பூர்வமாக சொல்லி முடிக்க இதுக்கே இவ்வளவு குழப்பணும் வானத்து மனிதர்களை கூப்பிட்டு கேட்டா சொல்லிட்டு போறாங்க என்றால் ரேகா அதுவும் சரிதானே ரேகா சொன்னதை நட்ராஜும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டார் பிரதர் ரேகா சொன்னதும் சரிதான் இந்த வானத்து மனுஷங்க தான் நீங்க எங்களை நினைச்சாலே வந்துருவோம்னு சொன்னாங்கல்ல இப்ப நினைப்போம் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் நினைப்போம் வர்றாங்களான்னு பார்ப்போம் அவங்க கிட்டே கேட்போம் என்றார் முட்டால் மாதிரி பேசாத உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா உண்மைகளையும் நீங்க சொல்லுங்கன்னு நான் சொன்னப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு சொன்னார் வீரனுக்கு தெரிஞ்ச ரகசியங்கள் பத்தி கேட்டப்போ அதை அவங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நோகாம நோம்பு கொண்டாட பாக்குறீங்களான்னு கிண்டல் செய்தார் ஞாபகம் இருக்கா அதனால அவங்களுக்கு நிச்சயமா எதுவும் தெரியாதுன்னு நம்புறியா பிரதர் நீ நான் அப்படி நினைக்கல அவங்க மேல எனக்கு இப்பவும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு அதை அவங்க கிட்ட நான் கேட்காம விட போறது இல்ல எப்போ சரவண மார்த்தாண்டங்கிற ஆபிசர் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி என்கொயரிக்கு அவங்கள கூட்டிட்டு வரதா சொல்லியிருக்கார் அப்போ அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண போறீங்களா இலக்காரமாக கேட்டால் ரேகா ஆமா ஏன் இப்படி கேட்கிற அவங்க என்ன தப்பு செஞ்சாங்கன்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க காட்டில் எங்க அனுமதி இல்லாமல் நடமாடினாலே போதும் நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அதை இவ்வளவு வருஷமா செய்யாம இப்ப செய்யறது ஏன்னு கேட்டாக்கா எல்லாத்துக்கும் நாங்க பதில் சொல்ல தேவையில்லை ஆனா நாங்க கேட்டா யாரா இருந்தாலும் பதில் சொல்லியே தீரணும் இது ரொம்ப அராஜகம் வீரப்பன் விஷயத்துல இப்படிதான் நடந்துகிட்டீங்களா ரேகா சப்ஜெக்டை மாத்தாத இங்க நான் சொல்ற மாதிரி எல்லா விஷயமும் நடக்கும் அப்போ உங்களுக்கு பல உண்மைகள் தெரிய வர போறது நிச்சயம் சிவக்குமார் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் நட்ராஜ் விடுவதாக இல்லை ரேகா உன் கருத்தை நான் இப்ப டெஸ்ட் பண்ண போறேன் யார் இந்த அகோரசாமி அப்புறம் அந்த கற்பக மரம் பத்தி வானத்து மனுஷங்களை வர வச்சு கேட்க போறேன் நீங்க தான் அவங்கள சந்தேகப்படுறீங்களே அவங்க சொல்றத மட்டும் நம்புவீங்களா முதல்ல அவங்க சொல்லட்டும் பிறகு நாம முடிவுக்கு வருவோம் ஏன் வரையில ரெண்டுமே சூப்பர் கிரிமினல் விஷயமா தான் இருக்கணும் ஒருவேளை வேற மாதிரி இருந்தா வாட் யூ மீன் கற்பக மரம் நிஜமாவோ அக்குரசாமி சாமியாகவுமே இருந்தான்னு சொல்ல வரியா ஆமா ஒரு படிச்ச பொண்ணு மாதிரி தயவு செஞ்சு பேசு நீ எல்லாம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்கிறது விஞ்ஞான பூர்வமா செயல்படத்தான் இப்படி கண்மூடித்தனமா நம்புறதுக்கு இல்ல முதல்ல உங்க கான்வர்சேஷனை நிறுத்திட்டு அவங்கள வர வைக்கிறதுக்கான வழிய பாருங்க அவங்கள நம்புனா என்ன நல்லா நடக்க வைப்பாங்கன்னா நான் அவங்கள நம்ப தயாரா இருக்கேன் ரேகா நீ ப்ரே பண்ணி அவங்கள வர வழி இடையில் புகுந்து திலீப் ரேகாவை தூண்டி விட அவளும் உடனே தயாரானாள் கண்களை மூடிக்கொண்டு தீவிரமாக அவர்களை நினைத்தாள் குறிப்பாக இறுதியாக அவள் பார்த்த சுந்தர் என்கிற வானத்து மனிதரை நினைத்தாள் சுற்றி எல்லோரும் அமைதி அடைந்தனர் நேரமும் சொட்டு சொட்டாக கரைந்தது ஆனால் வானத்து மனிதர் யாரும் வரவில்லை திலீப் சிரமப்பட்டு நடந்து சென்று வெளியில் எட்டி பார்த்தார் கண்ணு கெட்டிய தொலைவுக்கு சத்தமே இல்லை ஒரு பத்து நிமிட காலத்துக்கு பிறகு கண் விழித்தால் ரேகா மற்றவர்கள் அவளை ஏமாற்றத்தோடு பார்த்தனர் திலீப் அவங்க வரலையா மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் என்ன ரேகா இது கேள்வி அதான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கியே ரேகா 
நீ தீர்க்கமா நினைச்சியா இங்க ஏன் முன் வந்து நிக்கணும்னு நினைச்சியா அத முதல்ல சொல்லு இது என்ன கேள்வி திலீப் அப்ப இனிமே கூட ஒருவேளை வரலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அவர்கள் தங்களுக்குள் சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டு வானத்து மனிதர்கள் வருவார்கள் என்று காத்திருக்க தொடங்கினர் சரவண மார்த்தாண்டன் தலைமையில் ஒரு குரூப் அதில் முப்பது போலீசார் இருந்தனர் புழுதி பறக்க அரசாங்க ஜீப்புகளில் மதிக்கட்டான் வனம் நோக்கி சென்றபடி இருந்தனர் முதலில் சென்ற ஜீப்பின் முன் சீட்டில் சரவண மார்த்தாண்டன் தானுமாலய வனத்தின் உட்பாகங்களை நோட்டமிட்டபடியே அமர்ந்திருந்தார் நடுநடுவே கழுத்தில் மாலை போல கிடந்த டெலஸ்கோப் வழியாக சில இடங்களை பார்ப்பதும் பின்பு டெலஸ்கோப்பை விட்டு விலகி பார்ப்பதுமாக இருந்தார் பின் சீட்டில் இரண்டு ஆபிசர்கள் துரைசாமி வானவராயன் என்று அதில் துரைசாமி பேசினார் சார் நாம இப்ப அந்த தங்க சுரங்கத்துக்கிட்ட போக போறோமா சார் ஆமா துரைசாமி நாம மூணு பேர் மட்டும் அங்க போக போறோம் நம்ம பட்டாலியன் நாம போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் அந்த மதிக்கட்டா வனத்துல ரோந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் எனக்கும் அந்த சுரங்கத்தை பார்க்க ஆசையா இருக்கு சுரங்கம்னா ஆழமா கிணறு மாதிரிதான் எனக்கு கற்பனை உருவாகுது என் லைஃப்ல தங்க சுரங்கத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை சார் ஏன் சார் அங்க தங்கம் எப்படி இருக்கும் மண்ணில் கலந்து இருக்குமா இல்ல பாலம் பாலமா இருக்குமா வீரன் சொன்னதை நீங்க கேட்கலையா எங்க சார் என்கொயரி நீங்க ரகசியமா தானே நடத்துனீங்க சரி இப்ப நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க நாம போக போற இடம் ஒன்னும் சாதாரணமா போய் வர முடிஞ்ச இடம் கிடையாது மதிக்கெட்டா வனத்துல மூச்சு விடாம நடக்கணும் விட்டா உங்க மதி மயங்கி கெட்டுடும் அப்புறம் உங்க ஞாபகமே உங்களுக்கு இருக்காது அதே போல மலை மேல ஏறணும் ஏறணும்னா சாதாரணமா இல்ல ட்ரக்கிங்ல ஏறுற மாதிரி அங்க காட்டு நாய்கள் முதலைகள்னு ஆபத்தும் அதிகம் எல்லாத்தையும் சமாளிக்கணும் நீங்க சொல்றத பார்த்தா நம்ம மூணு பேரால் அதை பார்க்க முடியாது போல தெரியுதே சார் பயப்படாதீங்க எப்படியாவது நாம அந்த இடத்துக்கு போறோம் அங்க இருக்கிற தங்க மண்ணையும் மூட்டை கட்டிக்கிறோம் அதுக்கு தோதா நான் பிளாஸ்டிக் சாக்கை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன சார் இது சிவகுமார் சார் நம்மளை காவல் காக்க மட்டும் தானே சொல்லியிருக்கார் நாம அங்க மண் எடுக்கிறது தப்பாச்சே சார் அப்படினா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சரா மாசம் நாற்பதாயிரம் சொச்ச சம்பளமும் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு இருபதாயிரம் பென்ஷனை மட்டும் வாங்கிட்டு இப்போ இருக்கிற மாதிரி வாழ்ந்து செத்துப்போங்க ஆனால் நான் உலகம் பூரா சுற்றி பார்க்க விரும்புகிறேன் எல்லா நாட்டு சாப்பாட்டையும் சாப்பிட்டு எல்லா ஊர் காற்றையும் சுவாசித்து அந்த ஊர் தண்ணி குடித்து சந்தோஷப்பட விரும்புகிறேன் சாகும்போது யாரும் எதையும் மூட்டை கட்டி எடுத்துக்கிட்டு போக போகிறதில்ல எல்லாம் இருக்கிற வரை தான் இதில் அம்பானிக்கு மட்டும்தான் எல்லாம் வசப்படணுமா எனக்கு கூடாதா சரவண மார்த்தாண்டன் புது சித்தாந்தம் பேசினார் அதுக்கில்ல சார் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் எப்படி சார் நம்ம அந்த தங்கத்தை நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது அப்படி கேள் நான் அதுக்கெல்லாம் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டேன் நாம் வந்த இதே ஜீப்பில் தான் நம்ம கடத்த போகிற தங்க மண்ணும் இந்த இடத்த விட்டு போக போகுது வெளியில் தாகிங்கிற பம்பாய்க்காரர் தயாராக இருப்பார் நம்ம கொடுக்க போகிற ஒரு மூட்டைக்கு ஒரு கோடி கொடுப்பார் தாகீர் கேள்விப்பட்ட பேராக இருக்கே சர்வதேச கடத்தல் மன்னன் அதுலையும் தங்கம் கடத்துறதுல இவன் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கா இந்த காட்டு தங்க மண்ணும் அவ மூலமா உலகம் புறா போயிடும் மண்ணுக்கா சார் ஒரு கோடி மண்ணாங்கட்டி அவ்வளவு தங்கம் யா அது தங்க மண் அப்படிதான் வீரன் சொன்னான் சார் கொஞ்சம் நம்ம தேவைக்கு எடுத்துக்கலாமா அது உங்க சாமர்த்தியம் ஆனா நமக்குள்ள ஒத்துமை முக்கியம் பிசறு இல்லாம காரியம் நடக்கணும் சிவகுமார் சென்னை போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள நாம எவ்வளவு சுருட்ட முடியுமோ அவ்வளவு சுருட்டணும் பட்டாலியன் போலீஸ் பார்த்தாக்கா பார்த்தா என்ன மூட்டையில நெல்லிக்காய் இருக்கு அந்த காய் இருக்குன்னு சமாளிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு நெல்லி மூட்டைகளையும் ஜீப்ல போட்டிருக்கேன் பார் சரவண மார்த்தாண்டன் கூற பின்பக்கம் திரும்பி சீட்டுக்கு கீழ் பார்த்த வானவராயன் கண்களில் அந்த நெல்லிக்காய் மூட்டை தென்பட்டது சார் நீங்க சூப்பர் கிரிமினல் சார் என்று வழிய ஆரம்பித்தார் துரைசாமி துரைசாமி சூப்பர் கிரிமினல் என்றதை சரவண மார்த்தாண்டனால் ஒரு பாராட்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை துரைசாமி தன்னை விமர்சிப்பது போலத்தான் தோன்றியது அது சரவண மார்த்தாண்டனின் கண்களில் எதிரொலித்தது ஆனால் அது துரைசாமிக்கு தெரியவில்லை சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கலிகாலத்தில் நல்லதுக்கெல்லாம் காலமே இல்லை 
தப்பு செய்கிறவனுக்கு தான் காலம் நீங்கள் நூறு இரநூறுன்னு லஞ்சம் வாங்கினா தான் மாட்டுக்குவீங்க அதுவே லட்சம் கோடின்னு போயிட்டா யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க பாருங்க சுவிஸ் பேங்க்ல இருக்கிற நம்ம நாட்டு கருப்பு பணத்தை வச்சு இந்தியாவோட கடனையெல்லாம் அடிச்சுட்டு தலைக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணலாமா அவ்வளவு பணம் இருக்கு ஆனா எந்த கவர்மெண்ட்டும் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்குது எல்லா கட்சியிலேயே ரெண்டு பேர் கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறதால இந்த விஷயத்துல அவங்க ரொம்ப ஒத்துமையா இருக்காங்க பத்திரிகைங்க கரடியா கத்தியும் புண்ணியம் இல்லை இப்படிப்பட்ட நாட்டுல நேர்மையா வாழ்ந்தா வாழ்றவனுக்கும் புண்ணியம் இல்லை அவன் குடும்பத்துக்கும் உபயோகம் இல்லை ஆகையால இந்த மாதிரி நல்ல சந்தர்ப்பம் மாட்டும் போது ஒரு அமுக்கு அமுக்கிடணும் என்ன நான் சொல்றது துரைசாமி அவ்வளவு நீளமாக பேசிய பிறகு அவர் விமர்சிக்கவில்லை நிஜமாகவே பாராட்டி இருக்கிறார் என்பது சரவண மார்த்தாண்டனுக்கு புரிந்து போனது நூத்துல ஒரு வார்த்தை துரைசாமி நான் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்து இருபது வருஷம் ஓடி போச்சு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி சேர்ந்தவெல்லாம் எனக்கு மேலதிகாரி கேட்டா அவன் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ்னு படிச்சுட்டு வரானா அவ்வளவு படிச்சுட்டு வர்றவனுக்கு இந்த காட்டில் தோத கத்தி மரத்துக்கும் மஞ்ச கடமைக்கும் வித்தியாசம் தெரியல மிலாமான பார்த்துட்டு வரையாடு மாதிரி இருக்குங்கிறான் அப்புறம் நான் தான் அது இல்லை தம்பி மானுன்னே உடனே அவருக்கு ரோஷம் வந்துருச்சு என்னை தம்பின்லாம் கூப்பிடக்கூடாது சார்னு கூப்பிடணும் நான் இங்க ஆஃபீஸருங்கிறான் நம்ம அன்பை விட அவருக்கு அதிகாரம் பிடிச்சிருக்கு இதை நான் யார்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் வானவராயனும் தன் பங்கிற்கு வாசித்தார் மூவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டனர் செய்ய போவது தப்பு என்று தெரிந்திருப்பதால் அது தப்பில்லை என்று முதலில் தங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வது ஒரு தேவையாகிவிட்டது பேசினது போதும் இனி காரியம் ரொம்ப முக்கியம் அசந்தா உசு போயிடும் அப்படிதான் காளிமுத்து செத்து போய் உடம்பு கூட இன்னும் கிடைக்கல வாங்க நம்ம முதல்ல ஒத்துமையா மேல ஏறி அந்த படகுல ஏற பார்ப்போம் துரசாமி துப்பாக்கியை லோட் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கோங்க முதலைகளால ஆபத்து உண்டு அதுங்க வரும்போதே டுப்பு டுப்புன்னு போட்டு தள்ளிடணும் அதே போல வானவராயன் நீங்க காட்டு நாயங்களை கவனிச்சுக்கணும் நான் மூட்டையை கட்டுறேன் ஆளுக்கு ஒரு மூட்டை சராசரியா நூறு கிலோவுக்கு குறையாது பாதி தேறுனாலும் ஐம்பது கிலோ தங்கும் ஒரு கிலோ இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஐம்பது கிலோவுக்கு பதினோரு கோடி ரூபா விடக்கூடாதியா சரவண மார்த்தாண்டனிடம் பேச்சில் பேராசையும் வெறியும் மின்னியது அதே வெறியோடு தாங்கள் வந்த ஜீப்பை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் தந்த மேப்பை கையில் எடுத்து விரித்து அதன் மேல் காம்பஸையும் வைத்து திசை முதல் சகலத்தையும் பார்த்து கொண்டனர் நடுவில் கார்ட்லெஸ் போன் பாதுகாப்பு போலீசாரின் ஒவ்வொரு அசைவையும் தெரியப்படுத்தி கொண்டே இருந்தது அவர்களுக்கு உரிய கட்டளைகளை இட்டபடியே மூவரும் மதிக்கட்டான் வனம் நோக்கி நடக்க தொடங்கினர் இடையில் சரவண மார்த்தாண்டனுக்கு அந்த மும்பைக்காரனிடம் இருந்தே அழைப்பு என்ன நான் எப்ப அங்க வரட்டோம் என்னது நீங்க இங்கயா நோனோ அதான் நான் அது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னேனே ஏன் சாத்தியம் இல்ல யார் இடைஞ்சலா இருக்கான்னு சொல்லுங்க நான் அவங்கள என் பணத்தால் அடிக்கிறேன் தாஹீர் இது டாப் சீக்ரெட்டான விஷயம் ஒரே ஒரு நபருக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த வகையில காளிமுத்து இருந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் அதே சமயம் விஷயம் சென்ட்ரல் வர போயிடுச்சு இந்த தானுமலையம் காடு இனிமே அமேசான் காடு ஆரவல்லி மலை மாதிரி ஒரு உலக விஷயமா மாறப்போகுது இந்தியா கவர்மெண்ட்டும் இதனால சர்வாதிகாரத்துக்கு மாறுனா நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் ஆகையால இதை நாம மட்டும் நம்ம வசப்படுத்துறதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை ஸ்டேட்டோ சென்ட்ரலோ இது தேசத்தோட சொத்தா டிக்ளேர் பண்றதுக்குள்ள எவ்வளவு அல்ல முடியுமோ அவ்வளவு அள்ளிடணும் அதுதான் இப்ப என் திட்டம் அதை முடிச்சுட்டு நானே கூப்பிடுறேன் அவசரப்பட்டு இந்த காட்டுப்பக்கம் வந்து எங்க டிபார்ட்மெண்ட் கண்ணில் பட்டு மாட்டிக்காதீங்க உங்க போட்டோவை முந்நூத்தி அறுபது டிகிரிலையும் விஷுவலைஸ் பண்ணி போட்டோஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அது மெயில் ஆயிட்டா நீங்க மும்பைல கூட காலம் தள்ளுறது கஷ்டம் அவசரப்படாம அமைதியா இருங்க பேசி முடித்து விட்டு ஓடி வந்து வானவராயனிடமும் துரைசாமியிடமும் சேர்ந்து கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் சரவண மார்த்தாண்டன் நான்கு பேருமே பெரும் ஏமாற்றத்தில் இருந்தனர் குறிப்பாக ரேகா திலீப் கூட சரணப்பட்டான் ஆனால் நடராஜிடம் ஒரு உற்சாகம் நான் முதன் முதலாக சொன்னதான் சரி இந்த வானத்து மனுஷங்க கிரிமினலுங்க ஃப்ராடுங்கன்னு நினைச்சுதான் சரி இப்போ அது ப்ரூப் ஆயிடுச்சு 
பெருசா கிளம்பி போகும்போது எங்களை நினைச்சாலே போதும் நாங்க வந்து நிப்போம் எங்க தவசக்தி அப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்களே சொன்ன மாதிரி வந்தாங்களா வரல கையை யாட்டி கேட்டான் நட்ராஜ் அதான் எனக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா அவங்க வராம இருக்கிறதுக்கு பின்னால நிச்சயம் ஏதோ சரியான காரணம் இருக்கிற மாதிரிதான் நான் நினைக்கிறேன் என்றால் ரேகா குப்புற விழுந்து கூட மீசில மண்ணோட்டலங்கிற மாதிரி பேசாத ரேகா எனக்கு என்னவோ அவங்க சாயம் வெளுக்க போற நேரம் வந்துட்ட மாதிரிதான் தோணுது நீ வேணா பார் அந்த சரவண மார்த்தாண்டன் அவங்கள அரஸ்ட் பண்ணி அவங்கள சட்டம் முன்னால நிறுத்தும் போது எல்லா உண்மையும் வெட்ட வெளிச்சமாயிடும் நட்ராஜ் சொன்னதை கேட்டு ரேகா முகத்தில் குப்பேன் திகைப்பு என்ன ரேகா நீ சொன்னதுல எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் என்னன்னு சொல்லு ஒருவேளை அந்த ஆபிசர் அவங்கள அரஸ்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அவங்க வர முடியாது அப்படி ஒரு வேலை நடந்திருக்குமா இல்ல அவங்கள பிடிக்க முடியாது அவங்க சாதாரணமானவங்க கிடையாது நீ சொல்ற மாதிரி இருக்காது என்று வள்ளி அம்மை படபடத்தால் எதுக்கு சந்தேகம் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்று ரேகா புறப்பட எத்தனித்தான் ரேகா நீ தனியா கிளம்பிட்டியா ராத்திரிலேயே போயிட்டு வந்தாச்சு இப்ப பகல் பொழுதுதானே போதா குறைக்கு திருமண பக்கம் எல்லாம் போலீஸ் வந்து வேற எனக்கு என்ன பயம் வேண்டாம் கோவிந்த வரட்டும் நான் இருசனை வர சொல்றேன் அவனோட வேணும்னா வெளியே போகலாம் இருசனா யார் அந்த நீலி புருஷன் தானே அவனே தான் பாவோ நீலி காணாம போகவோ அவன் உடஞ்சு போயிட்டான் இங்க வந்துகிட்டு இருந்தவன் இப்ப என்ன செய்யறானும் தெரியல என்றால் வள்ளியம்மை அக்கா நீங்க பயப்படாதீங்க எனக்கு எதுவும் ஆகாது வானத்து மனிதர்கள் ஏன் வரலைங்கிறதுக்கு எனக்கு பதில் தெரிஞ்சே தீரணும் அவங்க மேல நமக்கு ஏற்பட்டுக்கிற மதிப்பு மரியாதை பக்திங்கிற எந்த விஷயத்துக்கும் எந்த பங்கமும் ஏற்பட கூடாது நான் வரேன் ரேகா துணிச்சலாக கிளம்பி விட்டாள் நல்ல வேலையாக எதிரில் கோவிந்தன் வந்து கொண்டிருந்தான் ரேகாவின் புறப்பாட்டை பார்த்து ஆச்சரியமானவன் என்னம்மா எங்க கிளம்பிட்டீங்க என்றான் அது இருக்கட்டும் வானத்து மனுஷங்களை உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா என்னது அவங்கள அரெஸ்ட் பண்றதா என்னம்மா விளையாடுறீங்களா விளையாடல கோவிந்தன் இது சீரியஸான கேள்விதான் என் கேள்விக்கு பதில் அப்படி எதுவும் நடக்கல நடக்கவும் முடியாதுமா அதுலயும் நம்ம சார் சென்னை போயிருக்கிற இந்த நேரத்துல அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் அதே சமயம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அவங்கள நினைச்சாலே அவங்க வருவாங்க தானே ஆமா அப்படிதான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இப்ப நான் நினைச்சேன் அவங்க வரலையே சும்மா நினைச்செல்லாம் வரமாட்டாங்கம்மா அவங்களுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு அது சொன்னீங்களா மந்திரமா ஆமா அது தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியாதே அதான் வரல போல இருக்கு போகட்டும் அவங்கள இப்ப நான் பார்க்கணும் சில கேள்விகளையும் கேட்கணும் அதுக்கு என்ன வழி ரொம்ப சுலபம் நம்ம மூப்பரை சந்திச்சு அவங்கள பார்க்க விரும்புறத பத்தி சொன்னா போதும் அவங்கள அவர் வர வச்சிருவார் அன்னைக்கு யானைங்க தாக்க வந்தப்பவும் அப்படிதானே நடந்தது கோவிந்தன் சரியாகவே எடுத்து கொடுத்தான் அப்ப வாங்க கோவிந்தன் போய் முதல்ல மூப்பரை பார்ப்போம் என்று வேகம் எடுத்தாள் ரேகா ரேகா நில்லு நீ தனியா போகாத நானும் வரேன் என்று வள்ளியம்மையும் அவளோடு சேர்ந்து செல்ல தொடங்கினாள் நட்ராஜ் என்று கையை உதறி கொண்டான் திலீப் யோசனையிலேயே இருந்தான் வெளியே அவர்களை கோவிந்தன் தான் வந்த ஜீப்பில் ஏற்றி கொண்டு புறப்பட்டார் புறப்பட்ட அந்த வினாடியில் எதிரில் இடப்பக்கம் இருந்து வலப்பக்கமாக விசுக்கென்று அகோரசாமி தோளில் ஒரு பெண் பிணத்துடன் கடந்து போயிற்று முதல் தடவையாக அந்த பெண் உடலில் இருந்து ஏதோ ஒன்று கீழே விழுவதும் தெரிந்தது அகோரசாமி வேகமாக மறைந்து விட்டது அதன் மேல் இருந்த ஒரு பெண் பிணத்திடம் இருந்து விழுந்த பொருளை ரேகா கவனித்து விட்டாள் அதை திடீரென்று பார்த்த அதிர்வில் இருந்து வள்ளியம்மை விடுபடவில்லை சிலை போல அப்படியே ஜீப்பில் அமர்ந்து விட்டாள் சில வினாடிகள் இருவரும் அப்படியே அமர்ந்து விட்ட நிலையில் ரேகாதான் முதலில் விடுபட்டாள் 
மெல்ல கீழே விழுந்த அந்த பொருள் அருகே சென்று குனிந்து அதை கையில் எடுத்தால் அது மரத்துண்டால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிளிப் தலைவாரி பின்னும் போது கூந்தலை கட்டி போட பயன்படுத்துவது ரேகா அதை கையில் எடுத்து ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாள் மெல்ல பின்னால் வந்த வள்ளியம்மையும் பார்த்தாள் கோவிந்தனும் ஜீப்பை விட்டு இறங்கி வந்தான் என்ன ரேகா இது வள்ளியம்மை கேட்டாள் தலை வாரும்போது பயன்படுத்துகிற ஹேர் கிளிப் மேடம் அப்ப அதுதான் தலையில இருந்து விழுந்ததா பாருங்க ரேகா வள்ளியம்மையிடம் தர கோவிந்தனும் அதை கவனித்தவனாக இது அந்த நாடி முத்து கொண்டு வந்து விற்கிற கிளிப்பாச்சே என்றான் அது யார் நாடி முத்து அவன் ஒரு சிறு வியாபாரிமா வளையல் ரிப்பன்னு விற்கிறவன் சொல்ல போனா செத்துட்ட வங்கியோட காதலன் என்ன கோவிந்தன் சொல்றீங்க வங்கிக்கும் நாடி முத்துக்கும் காதலா ஆமாமா ஒரு நாள் அவ அவன் கூட காட்டை விட்டே ஓட தெரிஞ்சா அப்படி ஓடி இருந்தா கூட பரவாயில்ல எங்கேயாவது உயிரோடையாவது இருப்பா இப்ப செத்த பணத்தை கூட பார்க்க முடியாதபடியில இருக்கு என்று சொல்ல வந்தவன் பேச்சை நிறுத்தி நெற்றியை சுருக்கி கொண்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தான் என்ன கோவிந்தா ஏதோ சொல்ல வந்த நிறுத்திட்ட இல்ல இந்த கிளிப் ஒரு பெண்ணோட பொனத்து தலையில இருந்து விழுந்திருக்குன்னா அந்த பெணோ இந்த வனத்துல செத்த பொண்ணாதான் இருக்கணும் சமீபமா செத்தது வங்கியும் நீலியும் தான் அப்படின்னா அவர சாமி தோல்ல கிடந்த பெணோ வங்கி இல்லைன்னா நீலியா இருக்குமோ அவன் கேள்வியாக கேட்டுக்கொண்டு இருவரையும் வெறிக்கவும் அவர்கள் அதை கேட்டு பதிலுக்கு வெறித்தனர் ஆனால் ரேகாவால் அதை ஏற்க முடியவில்லை அவள் பேயடி பள்ளத்தை நேரில் பார்த்தவள் அங்கே வீசப்பட்ட உடம்புகளை பிணம் தின்னும் நாய்களும் கழுகுகளும் நிச்சயம் விட்டு வைக்காது அப்படி இருக்க நீலி வங்கி இவர்களின் உடம்பை எப்படி அகோரசாமி சுமக்க முடியும் இல்ல கோவிந்த சான்ஸே இல்ல இந்த கிளிப்ப இந்த வனத்துல இருக்கிற வேற பெண்கள் கூட நாடி முத்து கிட்ட இருந்து வாங்கிருக்கலாம் தானே என்று திருப்பி கேட்டாள் கோவிந்தா நீ முதல்ல ஜீப்பை எடு இங்க நின்று பேச எனக்கு பயமா இருக்கு ஜீப்ல போய்கிட்டே பேசுவோம் என்று ஓடி போய் ஜீப்பில் ஏறி அமர்ந்தாள் வள்ளியம்மை ஜீப் புறப்பட்டது கோவிந்தன் அது நீலியோ வங்கியோ இல்ல வேற யாரோ தான் என்றாள் ரேகா சரிம்மா வேற யாரா இருந்தாலும் அவங்க இந்த காட்டை சேர்ந்தவங்களா தான் இருக்கணும் மூப்பரை சந்திக்கும் போது அது யாருன்னு தெரிய வரலாம் என்றபடியே ஜீப்பின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தினார் வழியில் ஆங்காங்கே கூடாரங்கள் தென்பட்டன கூடாரத்துக்கு வெளியே வனக்காவல் படை வீரர்கள் துப்பாக்கியுடன் நின்று கொண்டிருந்தனர் வழக்கமாக வனக்குடியர்கள் தான் கண்ணில் படுவார்கள் வாழைத்தார் பாக்கு மட்டை பலாப்பழம் என்று ஏதாவது ஒன்று அவர்கள் கையில் இருக்கும் அவர்களை பார்க்கவும் அவர்களும் பணிவாக வந்தனுமுங்க என்று நல்ல தமிழில் பதில் வணக்கம் சொல்வார்கள் இப்பொழுது அவர்களில் ஒருவரை கூட பார்க்க முடியவில்லை அந்த காடே போலீசார் வசம் வந்து விட்டது போல தோன்றியது அங்கங்கே தண்ணீர் பாட்டில்கள் காலி சிகரெட் பாக்கெட்டுகள் கண்ணில் பட்டன அதுபோக கசக்கி எரியப்பட்ட காகிதங்கள் ரேகாவை அந்த காட்சிகள் பெரிதும் பாதித்தன கோவிந்தன் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப மோசம் என்றார் ஏமா இப்படி சொல்றீங்க வேற எப்படி சொல்றது பாதுகாக்க வந்ததா சொல்லிக்கிட்டு பாழாக்க தொடங்கிட்டீங்க எங்க பார் சிகரெட் போக பிஸ்கட் பாக்கெட்டுன்னு குப்பைங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தாமா எல்லாம் மர்மமும் தெளிவாயிட்டா எல்லாரும் போயிட போறாங்க எனக்கு அப்படி தோணல வேற எப்படிமா தோணுது இந்த காட்டுல தங்க சுரங்க இருக்கிறது உறுதியாகிட்டா இன்னும் கூடுதலா போலீஸ் வரும் இந்த காடே மாறி போயிடும் அதுக்கு என்னமா பண்ண முடியும் தங்கம்னா சும்மாவா பாதுகாக்கணும்ல என்னத்த பாதுகாக்க போறீங்களோ அதனால நன்மையை விட தீமை தான் அதிகம் அது என்ன மனிதன் உயிர் வாழ கட்டாயமான அரிசி தண்ணி மாதிரியா இது இல்லைன்னா மனிதனோ அழிஞ்சிருங்கிறதுக்கு 
இது ஒரு காஸ்ட்லியான மெட்டல் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த தங்க சுரங்கம் பத்தின உண்மை தெரியாம ரகசியமாவே இருந்திருந்தா நல்லதுன்னு சொல்ல வர்றீங்களா அதுல என்ன சந்தேகம் மனுஷன் பயன்படுத்த ஒரு விஷயம் அகப்பட்ட அவ்வளவுதான் அதோட கதி ஏற்கனவே ஆறுகள்ல மணல திருடி எல்லா ஆறுகளையும் ஒழிச்சு கட்டிட்டோம் காடுகளை வெட்டி ஒரு பக்கம் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிலக்கரிய தோண்டி எடுத்து அதுல சரி பாதிய எரிச்சி சாம்பல் ஆக்கிட்டோம் எங்கேயும் புதுசா ஒரு விஷயத்த கூட உருவாக்கல ஆனா அழிச்சுக்கிட்டு வர்ற விஷயங்களுக்கு அளவே கிடையாது கேட்டா மனித இனம் அப்புறம் எப்படி சர்வை ஆக முடியும்னு திருப்பி கேக்குறோம் ரேகா விட்டால் உலக கோர்ட்டில் வழக்கு தொடருவால் போல் தோன்றியது அதற்குள் மூப்பர் இருக்கும் இடமும் வந்துவிட்டது முன்பெல்லாம் குடிசைகளுக்கு வெளியே கட்டிலில் எல்லோரும் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இப்பொழுது யாரையும் காணவில்லை போலீஸ் நடமாட்டம் அவர்களை உள்ளடக்கிவிட்டது மூப்பர் கூட குடிசைக்குள் சுருண்டு படுத்திருந்தார் கோவிந்தன் போய் அழைத்து வந்தான் ரேகாவும் வள்ளியம்மையும் அவரை வணங்கினார்கள் ஐயா வணக்கம் நல்லதுமா எங்க இவ்வளவு தூரம் உங்களால ஒரு விஷயம் ஆகணும் என்னாலையா ஆமாயா நாங்க வானத்து மனுஷங்களை உடனே பார்க்கணும் ரொம்ப அவசியம் ஆனா அவங்க இனி இந்த காட்டுல எங்களுக்கு இடம் இல்லைன்னு கிளம்பி போயிட்டாங்களே மூப்பர் பதில் அவர்களை திகைக்க வைத்தது போயிட்டாங்களா ஆமாமா என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனாங்க எங்க போனாங்க பக்கத்து வனத்துக்கு போறோம் நாங்க பக்கத்து வனம்னா அது ஒன்றும் பெரிய வனம் இல்லை சின்னதா ஒரு காட்டு பகுதி தான் வண்ணாத்தி காடுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் பருவ காலங்களில் வண்ணாத்தி பூச்சிங்க அங்கே இருந்து நிறைய வரும் அதனால அதுக்கு அந்த பேர் அநேகமாக நாங்கள் எல்லாமும் அங்கே போனாலும் போயிடுவோம் எதனால இந்த முடிவு இனி இந்த வனத்தில் எங்களால் வாழ முடியாதுமா எதுவோ மூடி இருக்கிற வரை தான் மகத்துவோம் கடவுளே கூட கண்ணுக்கு தெரியாத வரை தான் அவருக்கு மதிப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம்னு மனசு அடுத்ததை தேட ஆரம்பிச்சிடும் புரிதியா ஆனால் இன்னும் பல கேள்விக்கு எங்களுக்கு விட தெரியணும் அதுக்கு தான் வானத்து மனுஷங்களை பார்க்க விரும்புகிறோம் அவங்க போயிட்டாங்க இனி அவங்களா விரும்பி வந்தாதா உண்டு நாம் பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் என்கிட்ட கேளுங்க தெரிஞ்சா சொல்றேன் அப்படின்னா யார் இந்த அகோர சாமி இவர் தோல்ல ஒரு பொணத்தோட சுத்துறாரு இப்ப கூட ஒரு பெண் பணத்தை பார்த்தோம் அந்த பெண் தலையில இருந்து இந்த ஹேர் கிளிப் கிடைச்சது இது உங்க இனத்து பெண்கள் பயன்படுத்துற ஹேர் கிளிப் நாடி முத்து வித்த ஹேர் கிளிப் ரேகா ஹேர் கிளிப்பை காட்டி அவரிடம் கேட்டபோது நாடி முத்துவே அங்கு வந்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கு வந்த நாடி முத்து பார்க்க பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட பரதேசி போல இருந்தான் உடம்பில் உடையெல்லாம் கிழிந்து தலை கலைந்து பரிதாபமாக தெரிந்தான் அவன் தோளில் எப்பொழுதும் தொங்கி கொண்டிருக்கும் வளையல் பெட்டியை காணவில்லை காலில் வினோதமாய் கச்சு அணிந்திருப்பான் அதுவும் இல்லை மொத்தத்தில் தள்ளாடியபடி வந்தவன் ரேகாவின் கையில் இருந்த கிளிப்பை பார்த்து கொண்டே வந்து அதை அவளிடமிருந்து வேகமாய் பறித்தான் பின் உற்று உற்று பார்த்தான் பார்த்தவன் முகத்தில் பலவிதமான உணர்ச்சிகள் கோவிந்தன் அதை துல்லியமாக கவனித்தான் இந்த கிளிப் நீ வித்தது தானே ஆமா நான் வித்தது தான் ஆமா இத நான் வங்கிக்கும் நீலிக்கும் வித்த இது இந்த பொண்ணு கையில எப்படி அப்படிவா வழிக்கு நானும் அதே தான் நினைச்சேன் அப்ப அகோரசாமி தோல்ல கிடைஞ்சது நீலியோ வள்ளியோ தான் என்றான் கோவிந்தன் என்ன கோவிந்தன் என்ன சொல்ற அகோரசாமிய பாத்தியா பார்க்க போய்தான் இது கிடைச்சிச்சு அப்ப நீலி வங்கி அவங்க போன காணாம போகலையா அவங்க உடம்ப நாய் நறிங்க திங்கலையா ஆமா சரி நீ ஏன் இப்படி பஞ்சத்துல அடிப்பட்டவ மாதிரி இருக்க முதல்ல அதுக்கு பதில சொல்லு அத நான் எப்படி என்ன சொல்லுவேன் வங்கி மேல நான் உசுரியா வச்சிருந்தது உனக்கும் தெரியும் ஆனா அவ உசுரோட இல்ல அவளை வீரன் கொண்டுட்டானு எனக்கு தெரிய வரவோ 
நான் நொந்து நூலாயிட்டேன் வங்கி உடம்ப எப்படியாவது பார்த்துடணும்னு நான் ரொம்பவே துடிச்சேன் இருசனோ நீலி உடம்ப தேடி பேயடி பள்ள பக்கம் போனதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் போனேன் ஆனால் நான் போய் பார்த்தப்ப அங்கே புனங்கள் இல்லை ஆனால் இருச வந்துட்டு போனது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அவன் எப்பவும் தலையில் கற்ற உருமா துண்டு அங்கே கீழே கிடந்துச்சு அதுக்கு பிறகு நான் இருசனை தேடி அலையவோ அலைனு அலைஞ்சேன் ஆனால் இருச என் கண்ணிலே படலை இடையில கற்பக மரத்தையாவது எப்படியாவது பார்த்துட மாட்டோமான்னு துடிச்சேன் ஆனால் காட்டில் புதுசாக நுழைஞ்சிருக்கிற போலீஸ்காரங்க என் கண்ணில் பட்டாங்க அவங்களும் என்னை சும்மா விடலை கொடகொடனு குடைஞ்சாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சோம் பிழைச்சோம்னு ஓடி வர்ற நாடி முத்து தந்த அந்த நீண்ட விளக்கம் கோவிந்தனை மட்டுமல்ல ரேகா வள்ளியம்மை மூப்பர் என்று அவர்களையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது எலை நீ சொல்றத பார்த்தா வங்கி நீலி ரெண்டு பேர் போனமோ இருசன் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கிற மாதிரில அர்த்தமாகுது கோவிந்தன் கேட்க அதுக்கு நிச்சயம் வாய்ப்பு இருக்குது கோவிந்தன்ன இருசன் நீலி மேல உசிரியே வச்சிருந்தான் அவ பொணத்தை நிச்சயம் அவன் எடுத்திருப்பானுதான் இப்ப நினைக்க தோணுது ஆனா பொணம் கிடந்தது அகோரசாமி தோல்ல அத மறந்துடாத இங்கதான் எனக்கும் இடிக்குது நாடி முத்து தாடையை தேய்த்து கொண்டான் ஐயா இந்த காட்டிலே பிறந்து இந்த காட்டை விட்டே வெளியே போகாம வாழ்ந்து வர்ற நீங்க உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் யார் இந்த அகோரசாமி உங்களுக்கு நிச்சயமா பதில் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்றால் ரேக்கா மூப்பர் மௌனம் சாதித்தார் பெருசு அதான் இந்த காடே வேண்டான்னு வண்ணாத்தி காட்டு பக்கம் போக போறீங்கல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்மையை சொல்லக்கூடாதா என்று கோவிந்தனும் நிமிட்டினார் மூப்பரும் வாய் திறந்தார் ஏன் வரையில இந்த காடு இனி வழக்கமான மத்த காடு போலதான் வானத்து மனுஷங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காட்டை காப்பாத்தினாங்க எப்ப அவங்களே இனி இங்க நமக்கு இடம் இல்லைன்னு கிளம்பிட்டாங்களோ அப்பவே எங்களுக்கும் இடம் இல்லைன்னுதான் அர்த்தம் எங்களுக்கே இடம் இல்லாத போது அகோரசாமி மட்டும் இங்க சஞ்சாரம் பண்ண முடியுமா என்ன அதுவும் தானா போயிடும் கவலைய விடுங்க என்றார் மூப்பர் நாங்க என்ன கேக்குறோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அகோரசாமி யாருன்னு தெரியுமா அது ஒரு மனுஷன்தானே கோவிந்தன் திரும்பவும் கேட்டான் ஆமா மனுஷன்தான் மூப்பர் ஒப்புக்கொண்டார் மனுஷனா அப்ப அது சாமி இல்லையா கோவிந்தன் முகத்தில் பலத்த ஏமாற்றம் பரவ ஆரம்பித்தது சாமிதான் ஆனா மனுஷ சாமி மூப்பர் பதில் குழப்பியது மூப்பரே ஏன் இப்படி குழப்பிரீர் மனுஷன்தான் ஆனா சாமினா எப்படி சொல்றேன் அதுக்கு முந்தி உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வனத்தோட புராண சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப நாங்க இருக்கிற நிலையில கதை கேட்கிற பொறுமையெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது முப்பரே அக்குரசாமி யாருங்கிற கேள்விக்கு வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுன்னு ஒரு பதில முதல்ல சொல்லுங்க என்னத்த சொல்றது அக்குரசாமியா தன்னை வருச்சுக்கிட்டு கற்பக மரத்தை தேடி அலையிற நம்மள போல ஒரு மனுஷன்தான் அக்குரசாமி அவன் வெளியில இருந்து வந்தவனா இல்ல உங்கள ஒருவனா அது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் எங்க ஆளுங்க அகோரசாமியானதும் உண்டு வெளியில இருந்து வந்தவங்களும் உண்டு அப்படின்னா அவன் தோல்ல எதுக்கு போனோம் அதுக்குதான் புராண கதை தெரியணும்னு சரி சுருக்கமா சொல்லுங்க ஆதி காலத்துல இந்த வனத்துல முனிவர்கள் தவம் இருந்தாங்க ஆகாசத்து இந்திரன் கூட இந்த வனத்து அண்ணாவி அதாவது இப்ப தங்க இருக்கிறதா சொல்லப்படுற மதுக்கட்டா வனத்துக்கு மேல உள்ள ஏரிக்கு வந்து போவானா அப்படிப்பட்ட இந்த வனத்துல ஒரு மகரிஷி தவம் செஞ்சு பிரம்மா அவருக்கு பிரதட்சணமானார் அவர் பிரம்மா கிட்ட எனக்கு கற்பக முறந்தான் வேணும்னு கேட்டார் பிரம்மாவோ அது கஷ்டம் நீ வேற வரும் கேள்னு சொன்னார் இல்ல எனக்கு கற்பக மரந்தான் வேணும்னு சொல்லவோ பிரம்மாவோ ஒரு கற்பக மரந்தான் இருக்கு அது இந்திரலோகத்துல இருக்கு அத தர எனக்கு அதிகாரம் இல்ல ஆகையால அந்த மாதிரி ஒரு கற்பக மரத்தை நான் ஏன் சக்தியால உருவாக்கி தரேன்னு சொன்னார் அந்த முனிவரும் சரின்னு சம்மதிச்சார் பிரம்மாவும் 
கற்பக மரத்தை தர தயாரானார் அத பார்த்த இந்திரன் பிரம்மா கிட்ட கோபப்பட்டான் கற்பக மரம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கணும் ஒரு சிவன் ஒரு பிரம்மா ஒரு விஷ்ணு மாதிரி ஒரு கற்பக மரம் தான் ஆகையால இன்னொரு மரம் கூடாதுன்னு சொன்னான் பிரம்மாவோ நான் வர தந்துட்டதால அத மாற்ற முடியாது வேணும்னா அதுல ஒரு திருத்தம் செஞ்சுக்கிறேன் அது ஒரு இடத்துல இருக்காது இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் நான் அதனால எனக்கு எந்த புண்ணியமும் இல்ல இந்த முனிவர் அது இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட போய் தனக்கு தேவையானதை கேட்டு வாங்கிடுவார் ஒரு நாள் நான் இந்திரன் ஆகணும்னு பதவியை கேட்டு வாங்கி என் பதவிக்கே கூட வேட்டு வச்சிடலாம் ஆகையால அந்த மரம் யாருக்கும் பயன்பட கூடாதுன்னா இந்திரன் ஆனா பிரம்மா சம்மதிக்கல கேக்குறதெல்லாம் தந்தாதான் அது கற்பக மரம் இல்லைனா அது சாதாரண மரம் ஆயிடும் அப்படி என்னால வரம் தர முடியாதுன்னார் வரம் கேட்ட முனிவரோ இந்திரன் கிட்ட சண்டைக்கு போயிட்டார் இந்திரா நீ என் தவத்துக்கு குறுக்க நின்னு கெடுக்கிற உனக்கு நான் சாபம் தரேன் நீ கோரமா மாறி இந்த காட்டையே சுத்தி வா சும்மா சுத்தி வந்தா உனக்கு வழி தெரியாது உன் தோல்ல ஒரு பெண கிடக்கட்டும் பெணத்தோடு நீ சுத்தி வந்துட்டே இருக்கணும்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் இந்திரனோ கோரமா மாறி பெணத்தோட சுத்த ஆரம்பிச்சான் பிரம்மாவும் கற்பக மரத்தை சொன்னபடி தந்தார் அந்த மரமும் இந்த காட்டை சுத்தி வர ஆரம்பிச்சது இதுதான் கற்பக மரத்துக்கும் அகோரசாமிக்கும் பின்னால இருக்கிற கதை மூப்பர் சொல்லிவிட்டு சற்று செருமினார் மூப்பர் சொன்ன அந்த புராண கதையை கேட்டு கோவிந்தன் ரேகாவை தான் பார்த்தான் அவள் என்ன சொல்ல போகிறாளோ என்கிற எதிர்பார்ப்பில் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா நீங்க என்ன கேப்பீங்கன்னு தெரியுமா எங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்திரன்தான் அக்கோரசாமியா திரியறானா பொதுவாக சாபம்னா விமோச்சனம்னு இருக்கணுமே இன்னுமா இந்திரனுக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கலன்னு கேப்பீங்க கரெக்ட் நான் இதான் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன் இப்ப நீங்க கேட்காட்டியும் இந்த சாப விமோச்சன கதைய நான் சொல்லதான் போறேன் ஏன்னா அந்த கதை சொன்னாதா எங்க காட்டோட விஷயத்த முழுமையாக ஒருத்தரால புரிஞ்சுக்க முடியும் தயவு செஞ்சு அதையும் சொல்லிடுங்க இல்லைன்னா எங்களுக்கு தலை வெடிச்சிடும் இந்த கதைய யாருக்கும் சொல்ல கூடாதுன்னு ஒரு தடை இருக்குமா அதையும் சொல்லிடுறேன் மூப்பர் அதிர்ச்சி அளித்தார் யாருக்கும் சொல்ல கூடாதா ஏன் அப்படி பொதுவா தங்கம் வைரத்தை எல்லாம் எப்படி வச்சுப்போ வீட்டுல பீரோல வைப்போம் இல்லைன்னா லாக்கர்ல வைப்போம் சரியா சொன்னீங்க சில ரகசியங்களும் தங்கம் வைரம் மாதிரி தாமா அப்ப இப்ப நீங்க சொன்ன இந்த இந்திரன் கதையும் ரகசியமாவே இருக்கணுமா அது புதிரா கேள்விக்குறியா உள்ளவரதான் அதன் மேல ஒரு பயமோ இல்ல கட்டுப்பாடோ இருக்கோ எப்பவும் மூடுன கைக்குதான் மதிப்பு நீங்க கைய விரிச்சுட்டா எல்லாமே போச்சு வாஸ்தவந்தா தயவு செஞ்சு அந்த சாப விமோச்சன கதையும் சொல்லுங்க சொல்றேன் இந்திரனுக்கு அந்த முனிவர் சாபம் கொடுக்கவும் இந்திரன் அகோரசாமியா மாறிட்டான் அகோரர்னா எல்லாரும் ரொம்ப அருவறுப்பா கற்பனை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப தப்பு கோரம்னா தான் அருவறுப்பு அகோரம்னா அழகுன்னு அர்த்தம் அகோர வீர பத்ரர்னு சிவாம்சமா ஒரு சாமி புராணத்துல உண்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த சாமி ரொம்ப கோபக்கார சாமி அது ஒரு அவதாரம் அந்த சாமியோட கோபம் அடங்குன நிலையதான் அகோர வீர பத்ரம்னு சொல்லுவாங்க இந்திரனும் அப்படி ஆயிட்டான் அழகா இருக்கிற ஒருத்தன் தோல்ல பிணத்தோட சுத்துனா பார்க்க சகிக்குமா நிச்சயமா சகிக்காது இந்திரனுக்கு முனிவர் சாபம் கொடுக்கவோ இந்திரன் கதிகலங்கி போய் முனிவர் கால விழுந்து கதறுனா உடனே முனிவரோ அகோரனான பிணத்தோட சுத்துற ஊங்கண்ணில எப்ப கற்பக மரம் படுதோ அப்ப உனக்கு சாப விமோச்சனம் அதே சமயம் ஊந்தோல இருக்கிற பிணத்துக்கோ அந்த மரத்தால உயிர் வந்துடும் அப்படி நான் நான் அகோரன் ஆயிட்டேன் பிணத்துக்கு எங்க போவேன்னு கேட்டான் இந்திரன் அதற்கு முனிவர் கவலைப்படாத இந்த கற்பக மரத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டு பேராசையால இந்த காட்டுக்கு வந்து காட்டுக்கு தீங்கி நினைக்கிறவங்களோ 
செய்கிறவங்களோ உயிரை விடுவாங்க அதே போல இந்த மரத்தை எப்படியாவது பாத்திர மாட்டோமான்னு சில நல்லவங்களும் வருவாங்க பெரிய அளவுல புண்ணியம் செய்திருந்தா அவங்க கண்ணுக்கு கற்பக மரம் தானே படும் சொல்ல போனா அதுவே அவங்க முன்ன வந்து நிக்கும் அப்படி நிக்கிற மரம் கால் நாழிகை நேரம்தான் நிக்கும் அதுக்குள்ள அது கிட்ட எதை வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் கேட்டதை கொடுத்துரும் தப்பி தவறி அது கிட்ட நிக்கும் போது விளையாட்டா ஒரு கெட்டதை நினைச்சாலும் அது நடந்துடும் ஏ மூப்பரே இத்தனை வருஷமா இந்த காட்டுல தான் நான் இருக்கேன் இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீ சொன்னீரா என்று குறுக்கிட்ட கோவிந்தன் வருத்தத்தோடு கேட்டான் முழுசா கேளுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும் சரி சொல்லுங்க இந்திரனுக்கு யாரோட பெணம் முதல்ல கிடைச்சது சொல்றேன் எப்பவுமே இந்த உலகத்துல எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா தானே இருக்கு ரெண்டு ரெண்டானா இன்பம்னா துன்பம் கசப்புனா இனிப்பு ஓ அப்படியா சரி இப்ப இந்த கேள்வி எதுக்கு இந்த ரெண்டுல மனுஷங்களும் அடக்கம் முதல்ல இதுல ஆண் பெண்ணுன்னு ரெண்டு அடுத்து நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு ரெண்டு மூப்பர் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரின் உடம்பு வியர்க்க ஆரம்பித்தது அக்னி வெயிலில் அலைந்தவருக்கு வருவது போல் வியர்வை வந்தபடி இருந்தது ஆனால் சூழ்நிலை அப்படி இல்லை கெடிகாரத்தில் மணி மாலை நான்கு மூப்பருக்கு வியர்ப்பது எல்லாருக்குமே வியப்பாக இருந்தது அவர் தொடர்ந்தார் அந்த காலத்துல மனுஷங்களும் தேவர்கள் அசுரர்கள் ரெண்டு பிரிவா தானே இருந்தாங்க இதுல பேர்லயே பொருள் இருக்கே தேவங்கிற வார்த்தையில தவம் இருக்கு அதே சமயம் அசுரங்கிற வார்த்தைய பாருங்க அதுல அசுரம் இருக்கும் அதாவது சுரம் தப்பியவன் அதாவது ஒழுங்கு இல்லாதவனு அர்த்தம் சரிங்க முப்பரே நீங்க மேல போங்க போக தானே போறேன் நேரம் வந்துருச்சே மூப்பர் இருப்பொருள் பட பேசியது வள்ளியம்மை ரேகாவுக்கு புரிந்தது மூப்பரே உங்க உடம்புக்கு ஏதாவது பண்ணுதா அதை விடுங்க நான் சொல்ல வேண்டியத சொல்லிடுறேன் அசுரர்கள் இந்திரனுக்கு சாபம் கிடைச்சது தெரியவோ ஒரே அடியா குஷி ஆயிட்டாங்க இந்த கற்பக மரத்தை அடைய ஆசைப்பட்டவங்க தானே அவங்களும் இந்த காட்டுக்கு வந்து கற்பக மரத்தை அவங்க தங்களோட பிடியில வச்சுக்க பார்த்தாங்க ஆனா அந்த முயற்சியில அவங்க இறந்து போனாங்க அப்படி இறந்து போனவங்களதான் இந்திரன் முதல்ல தோல்ல தூக்கிட்டு திரிஞ்சான் கற்பக மரம் கண்ணுல படவோ அவனுக்கு சாப விமர்சனம் ஏற்பட்டது அந்த பிணத்துக்கு உயிர் வந்தது உயிர் வந்த பிறகு அந்த அசுரன் அசுரனா இல்ல தேவனா மாறிட்டான் இதுதான் இந்திரன் சாபம் பெற்று விமர்சனமும் அடைஞ்ச கதை சரி முப்பரே இதெல்லாம் எப்பவோ நடந்தது இப்பவோ அகோரசாமி பணத்தோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கே கற்பக மரம் நடமாறதா பேச்சு இருக்கே எப்படி அதுதான் பெரிய கூத்து இந்திரன் இங்க அகோரனா நடமாடின நாள்ல தேவர்கள்ல பலர் இங்க வந்து இந்திரனுக்கு நிழல் தரவும் பழம் தரவும் தங்களோட சக்திய கொண்டு தேவலோக விருட்சங்களை இங்க நட்டாங்க அதுல ஒண்ணுதான் தேவாதருங்கிற மரம் இந்திர ராணியை வந்து நட்டதுதான் இந்த காடே வணங்குற விருட்சம் அதுக்கு இந்திர விருட்சம்னு தான் பேர் அதை சுத்துனாலே நல்லது இப்படி இந்த காட்டுல பாக்குற ஆயிரம் வருஷத்து மரமெல்லாம் தேவர்கள் நட்டது அதனால அவங்க சக்தி இங்க அப்படியே இருக்கு இங்க இருக்கிற அண்ணாவி சொர்ண கிடங்கு எல்லாமே குபேரனால வந்தது நாங்க எல்லாமும் தேவலோகத்துல இருந்து இங்க பரிபாலனம் பண்ண வந்தோம் அகத்தியர் தான் கொண்டு வந்து விட்டு எங்க குருவா இருந்தார் வாவ் பிரில்லியன்ட் ரேகா எக்ஸைட் ஆனால் இந்திரனுக்கு சாப விமர்சனம் கிடைச்சிட்டாலோ இந்திரன் ஒரு ஏற்பாடு செய்தான் இந்த காட்டுக்கு அசுரர்களால ஆபத்து வரக்கூடாது அவங்க எந்த மரத்தையும் வெட்டி தேவ சக்திய குறைச்சிட கூடாதுன்னு நினைச்சான் அதுக்காக ஒரு அகோர பரம்பரைய உருவாக்குற முடிவுக்கு வந்தான் அதோட விளைவு அவனை போலவே கோபமா சுயநலமா யார் இந்த காட்டுக்கு கற்பக மரத்தை தேடி வந்தாலும் 
அவங்க அகோர சாமி ஆயிடுவாங்க அதே போல காட்டுக்கு கேடு நினைக்கிறவங்க பிணமாவாங்க அகோர சாமியும் அந்த பிணத்தோட கற்பக மரத்தை தேடி அலையும் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் மரம் கண்ணுலப்படும் அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அதே சமயம் அடுத்த அகோர சாமியும் பிணமும் உருவாயிடும் இதனாலதான் நாங்க யாரும் அகோர சாமிய பார்த்தா நிக்காம போயிடுவோம் அதுவும் மனிதர்களை கண்டா நிக்காது ஏன்னா அதோட நோக்கம் அப்புறம் கெட்டு போய் மனிதர்களுக்கு அது யாருங்கிற ரகசியம் தெரிஞ்சிருமே மூப்பர் கேட்டு நிறுத்தினார் இந்த கதைய ஏன் ஒரு தடவை தான் சொல்லணும் எல்லாமே மனித மனங்களை பத்தி தெரிஞ்சதாலதான் இதை எழுதிய வைக்க கூடாது இதுக்கு பேர் எழுதா கிளவி அதாவது இதை எழுத கூடாது வாய் மொழியாவே இது பேசப்படணும் மனசுல இது பத்திரமா இருக்கணும் இந்த கதை தெரிஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நூறு வயசுக்கு மேல ஆயுசு உண்டு அதே சமயம் இந்த கதைய எப்ப அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றாங்களோ அப்பவே அவங்க செத்து போயிடுவாங்கிறதும் நம்பிக்கை ஐயோ அப்ப உங்களுக்கு உயிர் போயிடுமா ரேகா பதற்றத்துடன் கேட்டார் நான் செத்தாதான் சொன்ன அவ்வளவும் சத்தியம் இல்லனா அவ்வளவும் கற்பனைன்னு ஆயிடுமா நான் செத்துடுவேங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தாதானே நானோ கதைய சொல்லாமலே இருப்பேன் ஓ விஷயம் அப்படி போக்குதா இந்த கதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சதால என்ன கேடு வந்துடும் கதைய கேட்டதால நாங்களும் நூறு வயசு வாழ போறோமா என்ன கேடா அது எப்பவோ வந்தாச்சு எப்ப அரசாங்கம் இந்த காட்டுல காலை வச்சிதோ அப்பவே அழிவு ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு ஆண்டவ புண்ணியத்துல வானத்து மனுஷங்க இந்த காட்டை காப்பாத்தி வந்தாங்க இப்ப அவங்களாலேயே முடியாம விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் எங்களால மட்டும் எப்படி காப்பாத்த முடியும் தங்கம் வண்டிங்கிற சொர்ண கிடங்கு மறைஞ்சி இருக்கிற வரதான் இது தானுமாலய வனமா இருக்கும் அது தெரிய வரும் பொழுது இதோட புனிதம் போயிடும்ங்கிறது தான் இந்த காட்டோட விதி இப்பதான் தெரிஞ்சு போச்சே சரி இந்த வானத்து மனுஷங்க உண்மையில யார் எரிஞ்சு விழுந்த ஏரோப்ளைன்ல இருந்து வந்தவங்க தானே ஆமா ஆனா அவ்வளவு பேரும் காடு வாழணும் காடு வாழ்ந்தாதான் நாடு வாழும்னு நம்புற விஞ்ஞானிங்க அதனால அவங்களுக்கு கற்பக மரம் காட்சியாச்சு அதனாலதான் அவங்களுக்கு சில அதிசய சக்தியும் கிடைச்சது மூப்பர் முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்து நின்றார் அதே சமயம் மூச்சும் வாங்க ஆரம்பித்தது மூப்பர் முடிவை நெருங்கிவிட்டார் போல தெரிந்தார் அதுவரை குடிசைக்கு வெளியே கட்டிலில் அமர்ந்து பேசியபடி இருந்தார் வியர்த்து மூச்சு வாங்கவும் அப்படியே மல்லாந்தார் ரேகாவும் வள்ளியம்மையும் அவரை பார்த்து பதட்டப்பட ஆரம்பித்தனர் கோவிந்தனும் புரிந்து கொண்டான் மூப்பரே வைத்திர வர சொல்லட்டுமா என்ன பண்ணுது என்று கேட்டான் மூப்பர் அந்த நிலையிலும் சிரித்தார் என்ன சாமி நீங்க விடிய விடிய கதை கேட்டுட்டு சீத்தைக்கிராம சித்தப்பாங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்களே இந்த மண்ணோட கொஞ்ச நஞ்ச சக்தியும் போக போகுதுங்க நான் கிளம்பிட்டேன் தானுமலையன் என்ன கூப்பிடுறா கூப்பிட்டா போகாதீங்க இங்க எங்களுக்கு இன்னும் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாம் தெளிவா சொல்லிட்டேன் இது கலியுகம் வேகமா எல்லாமே மாறும் மாறுனாதான் அது கலின்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காலங்கிற மாதிரி எங்க தானுமலைய வனத்துக்கும் ஒரு காலம் அது முடிய போகுது இனி இது பெருங்காய டப்பா பேரளவுல தான் இது தானுமலைய வனம் இனி இங்க எந்த அதிசயத்துக்கும் வாழ்க்கை கிடையாது கால காலமா வளர்ந்து நிக்கிற மரங்கள் எல்லாம் கூட வாழ்ந்தது போதும்னு இல்லாம போகும் இதையெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க நான் புறப்படுறேன் மூச்சு அடைக்குது என் கண்ணுக்கு தானுமலையர்கள் தெரியறாங்க மூணு சாமிய ஒன்னா தெரியறாங்க என்ன வா வானு கூப்பிடுறாங்க நான் திரும்ப பிறக்க கூடாது அதுதான் என் விருப்பம் ஏன்னா இன்னும் பத்து வருஷத்திலேயே தாகத்துக்கு குடிக்கிற தண்ணி ஒரு கொவல ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கும் மழை தண்ணி மண்ணுல படாதபடி அதை பிடிச்சு வச்சுக்கிற தந்திரங்கள்ல மனிதன் பூந்துடுவான் 
வயல்காட்டை எல்லா ராணுவம் பாதுகாக்கும் ஒரு குடும்பத்துல பத்து தலைமுறைக்கு ஒரு வாரிசு தான் உருவாகும் சனக்கூட்டமும் அதிகமாகாது குறைஞ்சுக்கிட்டே தான் போகும் அறவாணிகள் பிறப்பு அதிகமாகும் மொத்தத்துல இப்ப வாழ்ற சாதாரண வாழ்க்கையே பெரிய சொர்க்கம் அளவுக்கு ஆயிடும் ஆயிடும் மூப்பர் பேசிக்கொண்டே வந்து வார்த்தைகள் தேய்ந்தன அவர் மூச்சு முற்றாக அடங்கியது ரேகாவும் வள்ளியம்மையும் உறைந்து போய் நிற்க கோவிந்தன் புறப்படலாங்களாமா இனி இங்க சடங்குங்க நடக்க தொடங்கிடும் என்றார் மூப்பர் ரொம்ப நல்ல ஆத்மா இல்லையா கோவிந்தா வள்ளியம்மை மிக எளிதாக பேசினார் ஆமாமா பெரிய பெரிய விஷயங்களை சாதாரணமா சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டாரு மனசு வச்சிருந்தா இந்த விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த காட்டுக்கு ராசாவா மட்டுமல்ல உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கலாம் ஆனா ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டு இப்படிதான் வாழணும் இந்த சந்தோஷம் கெடாம இருந்தா போதும்னு வாழ்ந்துட்டு போய் சேர்ந்துட்டாரு அதே சமயம் இந்த காடு இனி என்னாகுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குமா கோவிந்தனும் கசிந்தார் ரேகா மூப்பர் அருகே சென்று திறந்தபடி இருந்த அவர் கண்களை மூடினார் கையில் இருந்த செல்போனை கொண்டு ஒரு புகைப்படம் எடுத்தார் பின் அவர் கால்களை தொட்டு கண்ணில் ஒற்றி கொண்டார் வள்ளியம்மையும் அதே போல் வணங்கினார் கோவிந்தனும் வணங்கினார் முதல் முறையாக அவர் அழுதார் தானுமலையக்கூடிய ஜனங்கள் செய்தி அறிந்து வர தொடங்கினர் கையில் காட்டு பூக்களுடன் வந்தனர் சிலர் கூடையில் தானியங்கள் தேன் என்று எடுத்து வந்தனர் அதுதான் அவர்களின் இறுதி மரியாதை மூப்பரை குழி வெட்டி அதில் அமர்ந்த நிலையில் சந்நியாசிகளை புதைப்பது போல்தான் புதைப்பார்கள் பின் அந்த குழிகள் இந்த தானியங்கள் எல்லாம் சேர்க்கப்பட்டு பின் மண்ணை போட்டு மூடுவார்கள் அதற்கு மேலே ஒரு மரம் நடப்படும் அது மூப்ப மரம் என்று காலத்தால் அழைக்கப்படும் அந்த காட்டில் மொத்தமாய் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மூப்ப மரங்கள் உள்ளன என்றால் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தலைமுறையாக வழி வழியாக அவர்கள் வந்துள்ளனர் என்பது புலனாகும் இதில் மிக வயது முதிர்ந்த ஒரு மூப்ப மரத்துக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு வயது மதிக்கப்படுகிறது சராசரியாக எல்லா மூப்பர்களுமே நூற்றாண்டுகள் வாழ்ந்தே இருந்துள்ளனர்